สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับอย่าเพิ่งเบื่อนะครับจากร้านโมเดลเสื้อผ้าแฟชั่นนะครับวันนี้นะครับมีลูกค้านะครับที่ซื้อกล้องจากเราไปนะครับเมื่อ2วันก่อนนะครับมาสอบถามนะครับเกี่ยวกับตัวกล้องรุ่นนี้นะครับว่าจะเราจะทําการเชื่อมต่อนะครับตัวสมาร์ทโฟนกับตัว i p c a m e r a ได้ยังไงนะครับเนื่องจากว่าวิดีโอที่สาธิตรุ่นก่อนๆน,นะครับจะเป็นการเชื่อมต่อโดยใช้ผ่านทางสายแลนนะครับแต่กล้องตัวนี้นะครับสายแลนไม่มีนะครับเราจะเชื่อมต่อได้ไหมนะครับสามารถได้นะครับไม่ใช่เฉพาะกล้องรุ่นนี้นะครับรุ่นก่อน,นครับก็สามารถเชื่อมต่อโดยไม่ต้องใช้สายแลนได้นะครับก็เลยตัดสายแลนไปนะครับก็เลยคราวนี้จะไม่มีสายแลนถแถมมานะครับแต่ก็ยังสามารถเชื่อมต่อได้นะครับโดยผ่านทางระบบ Wi-Fi นะครับ <coughs> ก็ในส่วนของอผู้ผลิตก็คงต้องการลดต้นทุนนะครับผมก็เลยจะมาสาธิตนะครับวิธีการเชื่อมต่อ IP คัมเบอร์นะครับโดยผ่าน Wi-Fi กัน,นก็ไม่ต้องใช้สายแลนให้สายแลนนะครับแต่สำหรับที่บ้านไหนครับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับแต่เราเตอร์เนี่ยไม่เป็นเราเตอร์ Wi-Fi นะครับก็จำเป็นต้องจัดหาสายแลนมาใช้นะครับแต่สำหรับที่ที่บ้านนี้นะครับก็คือเราใช้เราเตอร์เป็นไวเลสนะครับก็สามารถเชื่อมต่อนะครับโดยไม่ต้องใช้สายแลนนะการเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อยังไงนะครับก็เหมือนเดิมนะครับที่ที่นี่เราจะใช้ในส่วนของโปรแกรมที่มีชื่อว่า i p h o นะครับนะครับผมจะเข้าไปที่โปรแกรมนะครับมือเปียกนะครับก็เลยจะการสัมผัสหรือว่าการตอบสนองค่อนข้างช้านะครับหลังจากเข้ามาแล้วนะครับที่ผมจะเข้าไปก็คือในส่วนของ sign up now นะครับกรณีที่ผู้ที่ไม่มี account นะครับที่ใช้ในการล็อกอินนะครับก็ต้องมาสมัครใหม่แต่ผู้ที่มี account อยู่แล้วก็สามารถ add account ตัวเองได้เลยนะครับอันนี้ผมทดสอบว่าเราไม่มี account นะครับก็จะต้องสร้าง account ใหม่นะเดี๋ยวจะลองสร้างดูนะใส่ชื่อ account นะครับชื่ออะไรก็ได้นะครับอขอตั้งเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับตั้งเป็นฮอตเตอร์หนึ่งเจ็ดนะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดสามารถประกอบด้วยทั้งตัวอักษรนะครับและตัวเลขนะครับแต่ห้ามใช้ในส่วนของเครื่องหมายนะครับหรือว่าสัญ,ญลักษณ์นะครับตัวเลขก็หกตัวนะครับเดี๋ยวขอตั้งก่อนหลังตั้งแล้วก็ถ้าไม่มีชื่อล็อกอินซ้ำนะครับมันก็จะออกกลับมาส่วนหน้านี้นะครับเราก็เข้าไปเลยนะครับที่ Account l o g i อินนะครับชื่อเราคือ Potter 1 7นะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดที่เราตั้งเมื่อกี้นะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าไปนะครับหลังล็อกล็อกล็อกอินแล้วนะครับเนื่องจากว่าเป็น ID ใหม่นะครับมันก็จะให้เราแอดคาเมล่าเข้าไปนะครับอันนี้ผมก็จะแอดคาเมล่านะครับการแอดก็มีช้อยให้เลือกนะครับ3แบบนะครับแอดได้ผ่านไวเลสนะครับแอดได้ผ่านสายแลนนะครับและแอดได้ผ่านเมนวนนะครับเมนวนก็คือสามารถสแกนเป็น QR code นะครับหรือว่าจะพิมพ์รหัสโค้ดของตัว IP c a m e r a ตัวนี้ได้เองนะครับซึ่งแต่ละตัวรหัสก็ไม่เหมือนกันนะครับก็คือหมายเลขซึ่งนั่นเองนะครับตอนนี้วันนี้จะมาสาธิตการแอดผ่าน w i r e l e s นะครับก็คือเข้าที่ w i r e l e s Installation นะครับตัวโปรแกรมนะครับก็จะเตือนว่าเราเชื่อมต่อสาย Power หรือยังนะครับอันนี้ผมทำการเชื่อมต่อสาย Power แล้วนะครับก็จะผ่านขั้นตอนนี้ไปนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะถามในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับเซิร์ฟเวอร์นี้หรือว่าตัว Wi-Fi ของเรานั่นเองนะครับว่าเราจะเชื่อมต่อ Wi-Fi ของตัวไหนนะครับของผมนะครับ Wi-Fi ที่ชื่อ Potter นะครับก็จะต้องใส่พาสเวิร์ดของตัว Wi-Fi นะครับว่าพาสเวิร์ดอะไรเดี๋ยวผมใส่พาสเวิร์ดก่อนนะครับพั
สเวิร์ดค่อนข้างหลายตัวนะครับต่อไปก็จะเข้าที่เซนนะครับก็คือส่งสัญญาณไวเลสนะครับไปที่ตัวเครื่องนะครับก็มันก็จะมีสัญลักษณ์บอกว่าการส่งสัญญาณไวเลสนะก็คือให้เอาตำแหน่งสัญญาณนะตำแหน่งการส่งสัญญาณนะเข้าใกล้ตัวเครื่องหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ไม่ได้มีผลอะไรมากนะนะครับเพราะตอนเราเชื่อมต่อก็คือตัวสมาร์ทโฟนก็เข้าใกล้ตัวเครื่องอยู่แล้วนะหลังจากมันทำความรู้จักกันแล้วนะครับก็จะให้เราแอดคาเมล่านะครับถัดมานะครับเราก็ต้องใส่พาสเวิร์ดของตัวคาเมล่านะครับซึ่งรหัสที่มาจากโรงงานก็คือ86ตัวนะครับแต่อันนี้เพิ่มว่าเป็นไอพีคาเมล่าที่ผมใช้อยู่นะผมก็ต้องใส่พาสเวิร์ดผมนะครับใส่ก่อนคอนเฟิร์มปั๊บนะครับอ่าอันนี้เชื่อมต่อแล้วนะครับเห็นไหมครับค่อนข้างง่ายนะครับใช้เวลาตอนนี้ก็คือ6นาที20นะครับแต่จริงๆแล้วก็คือถ้าไม่มีการบรรยายก็เวลาก็จะเร็วกว่านี้นะครับก็ประมาณ 3-5 นาทีนะครับอันนี้เราก็มาทดสอบการตอบสนองกันนะครับหลังจากแอดไอพีคาเมล่าเข้าไปนะอ่จะเป็นแบบนี้ตัวนี้นะครับเป็นโปรแกรมที่มีการอัปเกรดใหม่นะครับฉะนั้นแป้นคอนโทรลเนี่ยตรงนี้นะครับก็จะไม่เหมือนตัวเก่าจะเหมือนลักษณะทาง iOS มากกว่านะครับซึ่งในส่วนของ iOS เดิมทีเวอร์ชันก็คือจะเป็นลักษณะตัวนี้อยู่แล้วนะผมมาทดสอบการตอบสนองโดยการหมุนละกันนะครับก็ไปเข้าตรงที่นะครับตรงเฮดตัวนี้นะครับก็คือการคอนโทรลหัวของ IP c a m e r a นะก็จะมีทั้งขึ้นลงนะครับแล้วก็หมุนนะเราให้มันหมุนรอบตัวก่อนนะครับซึ่งมันก็สามารถหมุนได้ถึง355องศานะครับการตอบสนองนะครับก็ขึ้นอยู่กับความแรงของสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่บ้านเราหรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตมือถือด้านนอกนะครับจากผู้ให้บริการต่างๆถ้าสัญญาณอินเทอร์เน็ตแรงนะครับการคอนโทรลก็จะมีดีเลย์น้อยมากนะครับอ่าลองก้มเงยมากนะครับเป็นอย่างนี้นะครับถ้าจะหยุดก็แตะที่หน้าจอสัมผัสนะครับของตัวตรงนี้นะครับอันนี้เพื่อนว่าผมทำค่าพีเซตไว้นะครับมันก็จะหมุนไปตามตำแหน่งพีเซตนะครับอืมอ่าเราลองคอนโทรลดูอ่าถ้าเป็นมุมกุ้มเงยนะครับถ้าลากมือขึ้นข้างบนตัวเครื่องก็จะกดลงนะถ้าลากมือลงด้านล่างนะครับอ่าตัวเครื่องก็จะเงยขึ้นนะครับอ่าแต่ถ้าเป็นการตอบสองด้านข้างแล้วก็คือก็ตัวเดิมนะครับอ่านะครับดูดีทีเดียวนะครับหูฟังนะครับใช้ได้ไหมนะครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอาเสียงไม่ได้เปิดฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอ้ยโอ้มันค่อนข้างอยู่ใกล้นะครับฮัลโหลฮัลโหลต้องขอยไปไกลๆนะครับแล้วแล้วแล้วฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮ
เดี๋ยวมาทดสอบอ่าครับเจ้าโอ้ยใส่ยุทธอะไรเนี่ยอ่านะครับเดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวนะครับเราจะมาทดสอบนะครับอความละเอียดของภาพนะครับเดี๋ยวพี่โมเดลเดี๋ยวลงเดี๋ยวเดี๋ยวลงตอนนี้มันสแตนดาร์ดนะครับเดี๋ยวปรับเป็นไฮนะครับอาเอาอึ๊บเรียมันหน่อยก็ถือว่าโอเคนะครับหมุนไปหมุนไปการตอบสนองปกตินะครับเท่านี้ก็โอเคแล้วนะครับเห็นไหมครับเราไม่จำเป็นต้องใช้สายแลนครับก็ใช้เท่านี้ก็เพียงพอนะครับวันนี้ก็ขอจบการพรีเซนต์เท่านี้นะครับเจ้าตัวเล็กมากวนแล้วนะขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับถ้ามีปัญหาก็ถามกันได้นะครับเราก็จะรีวิวเพิ่มให้นะครับวันนี้สวัสดีครับ